Da domenica a Torre del Grifo a faticare con i nuovi compagni di squadra Federico Scoppa, da oggi ufficialmente un giocatore del Catania. Il centrocampista argentino lo scorso anno all'Atletico de Rafael ha un passato anche in Europa per aver vestito la maglia del Porto e giocato una stagione in Finlandia. Scoppa arriva a Catania a titolo definitivo ed ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno del 2018. Spetterà a lui, secondo il disegno tattico di Pino Rigoli, dettare i tempi della manovra rossa-azzurra e già domani pomeriggio contro il Troina, terza amichevole in dieci giorni di ritiro potremmo vederlo in campo. Da ieri intanto lavora con il gruppo anche il portiere Pisseri. Dopo Piscitel il Catania sta provando a chiudere con la Roma un altro affare. Il club Etneo ha chiesto il prestito di Tiago Casasola che lo scorso anno ha giocato in Serie B con il Como mettendo insieme ben 27 presenze. Centrale di difesa che all'occorrenza potrebbe anche giocare a destra, Casasola è in possesso come scoppa di passaporto italiano. Rientrato a Roma per fine prestito il centrale argentino non vorrebbe però scendere di categoria. Non trova riscontri invece la notizia di un possibile ritorno in rosso-azzurro del centrale difensivo Blasey Augustin svincolato che ha indossato la maglia del Catania dal 2009 al 2012. Sembra invece segnare il passo lo scambio Rosina Caccavallo. Il primo rientrato alla base dal prestito al Bari preme perché l'operazione vada in porto il secondo invece, reduce dall'esperienza di Pagani Lega Pro, vorrebbe giocare in Serie B e restare a Salerno. Ma il Catania resta in pressing. In uscita intanto sarebbero in addirittura di arrivo un paio di cessioni. Castiglia è a un passo dal Siena, mentre per Calderini avrebbe fatto un sondaggio il Fondi appena approdato in Lega Pro.